నమస్తే మిత్రులారా వివిధ పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో టెక్స్ట్ బుక్ గ్రామర్ అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు థర్డ్ క్లాస్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉన్నటువంటి అన్ని టెక్స్ట్ బుక్ గ్రామర్ అనేటువంటిది నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాటి నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది చాలా ఎగ్జామ్స్లో వస్తున్నాయి వస్తున్నాయి కూడా కాబట్టి తప్పకుండా వాటిలో తప్పకుండా మనము నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం అయితే చేయాలి సో ఎనీహౌ తప్పకుండా ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనము టెన్త్ క్లాస్కు సంబంధించినటువంటి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పేజీ నెంబర్లో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ అంటే ఒమేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్స్ అనేటువంటి టాపిక్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఈ టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ టాపిక్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ ఇవ్వండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను చూడండి మిత్రులారా ఫస్ట్ ఇక్కడ వై జనరల్లీ యూస్ ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ ద ఇక్కడ ఇచ్చిండు బిఫోర్ కామన్ నౌన్స్ బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ బిఫోర్ దెమ్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద ప్లే డియర్ డిపార్టెడ్ అండ్ నోటిస్ ద అండర్లైన్ కామన్ నౌన్స్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ డిన్నర్ ఈ రెండింటి కింద మనకు అండర్లైన్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది చూడండి ఇన్ ద అబౌ సెంటెన్సెస్ ద అండర్లైన్ కామన్ నౌన్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ డిన్నర్ రెఫర్ టు ద నేమ్స్ ఆఫ్ మీల్స్ అండ్ ఫుడ్ ద ప్రైమరీ అండ్ జనరల్ సెన్స్ వి డోంట్ యూస్ ఆర్టికల్స్ బిఫోర్ ద వర్డ్స్ దట్ రెఫర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ మీల్స్ ఆర్ ఫుడ్ అంటే మీల్స్ ముందు కానీ ఫుడ్ ముందు కానీ ఎలాంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించరాదు అనేటువంటిది ఒక రూల్ చెప్పిండు బ్రేక్ఫాస్ట్ కావచ్చు డిన్నర్ కావచ్చు లంచ్ కావచ్చు సఫర్ కావచ్చు పిజ్జా ఫిష్ ఫ్రై అదేవిధంగా ఆమ్లెట్ అనేటువంటిది ఈ రకంగా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మీల్స్ ఆర్ ఫుడ్ వాటి ముందు ఇలాంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించరాదు ఆర్టికల్ ఉపయోగించినటువంటి సందర్భాలు అనేటువంటిది కొన్ని ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగింది ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి బిట్స్ ఎగ్జామ్లు అడుగుతున్నారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే తప్పకుండా మనకు కూడా మార్కు వచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంటుంది చూడండి మిత్రులా ఇక్కడ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద కేసెస్ వే ద ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రైమరీ సెన్స్ ఇన్ ఎ స్పెషల్ ఆర్ పర్టికులర్ సెన్స్ ద ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ దెమ్ పర్టికులర్గా వాడినప్పుడు దాని ఆర్టికల్ను ఉపయోగించాలి ఒకవేళ ప్రైమరీ సెన్స్ అయినప్పుడు ఇలాంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించరాదు అనేటువంటిది దానికి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వాటి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం చూడండి ఇట్లా ఇక్కడ బిఫోర్ ప్రాపర్ నౌన్స్ ప్రాపర్ నౌన్స్ చూడండి ఇక్కడ రామ సీత మోహన్ రమ్య ఇండియా ఒంగోల్ గాంధీనగర్ ఎట్సెట్రా వీటి ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు అంటే ప్రైమరీ పర్పస్ వచ్చినప్పుడు ప్రాపర్ నౌన్స్ ముందు అదేవిధంగా నౌన్స్ ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు అంటే ఇక్కడ ప్రాపర్ నౌన్ నౌన్స్లో మళ్ళీ రకాలు తెలుసు మనకు ప్రాపర్ నౌన్ అంటే కామన్గా ప్లేస్ నేమ్ ఆర్ పర్సన్ నేమ్ ఓకే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటి ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇప్పుడు రామ ఇచ్చాడుకోండి ఇక్కడ ద రామ అనేటువంటిది ఉపయోగించరాదు ఇక్కడ ద అనేటువంటిది ఉపయోగించవచ్చు ఇక్కడ ద అనేటువంటిది ఉపయోగించరాదు కానీ అదే నవ్ను రెండోసారి వచ్చినప్పుడు ఆ పారాగ్రాఫ్లో లేకుంటే అదే సెంటెన్స్లో రెండోసారి వచ్చినప్పుడు దాని ఆర్టికల్ను ఉపయోగిస్తాము కాబట్టి అప్పుడు స్పెషల్ పర్పస్ లేకుంటే పర్టికులర్ పర్సన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మాత్రం తప్పకుండా ఉపయోగిస్తాము ఇప్పుడు మనకు తెలిసినటువంటిది ఏంటంటే బిఫోర్ ద ప్రాపర్ నౌన్స్ ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు నెక్స్ట్ బిఫోర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అండ్ మెటీరియల్ నౌన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్లో కూడా అడిగారు అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ ఆర్ మెటీరియల్ నౌన్స్ ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు చూడండి హానెస్టీ బ్యూటీ పోయట్రీ అనేటువంటి ఇవన్నీ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అదేవిధంగా ఐరన్ గోల్డ్ గోల్డ్ అనేటువంటిది ఎగ్జామ్లో వచ్చింది ద గోల్డ్ ఈజ్ ప్రీసియస్ అని అని వాడతారు ద గోల్డ్ ఈజ్ ప్రీసియస్ ద అనేటువంటి తీసేయాలి ఎందుకంటే గోల్డ్ ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు కానీ పర్టికులర్గా చెప్పినప్పుడు మాత్రం ఉపయోగిస్తాము కాబట్టి చాలా ఈజీ నెక్స్ట్ బిఫోర్ ద వర్డ్స్ మ్యాన్ ఉమెన్ సొసైటీ హెవెన్ అండ్ హెల్ వీటి ముందు కూడా ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం మిత్రారంటే ద మ్యాన్ ఈజ్ మోర్టల్ అనేటువంటిది పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ద మ్యాన్ ఈజ్ మోర్టల్లో ద అనేటువంటిది వాడరాదు ఎందుకంటే బిఫోర్ ద మ్యాన్ ఆర్ ఉమెన్ ఆర్ హెవెన్ ఆర్ హెల్ దిస్ వర్డ్స్ వి డోంట్ బిఫోర్ దిస్ వర్డ్స్ వి డోంట్ యూస్ ఎనీ ఆర్టికల్ అంటే ఎలాంటి ఆర్టికల్ను
గేమ్స్ కు స్పోర్ట్స్ కు డిఫరెన్స్ తెలుసు గేమ్స్ అంటే టీం ఆధారంగా ఆడేటువంటి ఆటలు స్పోర్ట్స్ అంటే వ్యక్తిగతంగా ఆడే ఆటలు అదేవిధంగా సీజన్స్ డేస్ మంత్స్ చూడండి ఇక్కడ డిసీజ్ అంటే ఫీవర్ తర్వాత గేమ్స్ అంటే క్రికెట్ అదే రకంగా సీజన్స్ అంటే సమ్మర్ అదేవిధంగా మంత్ అంటే ఏం ఇట్లా ఇక్కడ ఏప్రిల్ చూడండి కామన్గా డిసీజ్ ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించరాదు అదేవిధంగా గేమ్స్ ముందు స్పోర్ట్స్ ముందు సీజన్స్ ముందు డేస్ ముందు మంత్స్ ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఆర్టికల్ ఉపయోగిస్తాము ఆ రెండింటి ముందుల హెడ్ ఏక్ ముందు ఏ హెడ్ ఏక్ అనేటువంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగిస్తాము ప్లేగ్ ముందు తప్పకుండా ద అనేటువంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగిస్తాము ఈ రెండు కూడా ఎక్సెప్షనల్ కాబట్టి తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఈ రెండు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ బిఫోర్ ద వేర్డ్స్ చర్చ్ ఇక్కడ చూడండి బిఫోర్ ద వేర్డ్స్ చర్చ్ ప్రిజన్ స్కూల్ కాలేజ్ మార్కెట్ హాస్పిటల్ ఆఫీస్ యూనివర్సిటీ టెంపుల్ మసీస్ బ్యాంక్ హోమ్ హోమ్ అండ్ నర్సింగ్ హోమ్ వీటి ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించరా కాబట్టి ఒకసారి అయితే ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి వీటన్నిటి ముందు స్కూల్ ఉంది అనుకో స్కూల్ ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించరాదు మనకు వివేకానంద స్కూల్ అని ఉంటుంది జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ అని ఉంటుంది వీటి ముందు ద జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ అని ఉండదు కానీ పర్టికులర్గా ఆ స్కూల్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం దా వాడతాము కానీ ఇక్కడ మనకు పర్టికులర్ మరి స్పెషల్ పర్పస్లో మాత్రమే దా వాడతాము జనరల్గా రూల్ ఏంటంటే వాటి ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు నెక్స్ట్ బిఫోర్ ప్లూరల్ నౌన్స్ అంటే బుక్స్ కానీ పీపుల్ కానీ తర్వాత విలేజెస్ కానీ పెన్స్ కానీ ఎట్సెట్రా వీటి ముందు కూడా ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ను ఉపయోగించరాదు ప్లూరల్ నౌన్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్లూరల్ నౌన్స్ నెక్స్ట్ బిఫోర్ ద వర్డ్స్ రెఫరింగ్ టు రిలేషన్స్ చూడండి రిలేషన్స్ మనకు రిలేషన్స్ ఉంటారు కదా వాటి ముందు కూడా మదర్ ఫాదర్ బ్రదర్ సిస్టర్ ఆంట్ ద ఆంట్ సిస్టర్ ఏ మదర్ అనేటువంటిది ఉండదు కాబట్టి వీటి ముందు కూడా ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు నెక్స్ట్ బిఫోర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ లాంగ్వేజెస్ ముందు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు హిందీ తమిళ్ ఫ్రెంచ్ అంటే లాంగ్వేజెస్ భాషల ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు అంటే భాషలు మనకు ఇంగ్లీష్ ఒక భాష ఆర్టికల్ ఉపయోగించరాదు కానీ ఇంగ్లీష్ టీచర్ ముందు ఆర్టికల్ ఉపయోగించవలేదు అండ్ ఇంగ్లీష్ టీచర్ లేకుంటే ఏ ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఓకే తెలుగు టీచర్ వాటి ముందు ఆర్టికల్ వస్తుంది కానీ లాంగ్వేజ్ల ముందు భాషల ముందు భాషల ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఇది కూడా ఇంతకుముందు ఎగ్జామ్లో వచ్చినటువంటి బిట్ నెక్స్ట్ ఇన్ సర్టెన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ ప్రేజెస్ క్యాచ్ ఫైర్ సెండ్ వర్డ్స్ సెట్ జాయిన్ సెట్ ఫుడ్ ఎట్ హోమ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఇన్ డెప్త్ బై కార్ ఎట్ నైట్ అండ్ డిమాండ్ ఆన్ ఎర్త్ ఆన్ ఫుడ్ వీటి ముందు కూడా ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాట్టు అంటే ఇవి ఏంది మిత్రులారా అంటే సర్టెన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఓకే వీటిని ప్రేజెస్ అంటాం అంటే రెండు రెండు పదాలు కలిపి వస్తుంటే కామన్గా క్యాచ్ ఫైర్ ఎలాంటి ఆర్టికల్ ఉండదు సెండ్ వర్డ్ ఎలాంటి ఆర్టికల్ ఉండదు సెట్ సాయిల్ ఎలాంటి ఆర్టికల్ ఉండదు సెట్ ఫుడ్ ఎలాంటి ఆర్టికల్ ఉండదు ఎట్ హోమ్ ఇన్ హైన్ ఇన్ డెప్త్ బై కా ఎట్ నైట్ అన్ డిమాండ్ అన్ ఎర్త్ ఆన్ ఫుడ్ వీటి ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు సో ఇప్పుడు ఆర్టికల్ ఉపయోగించని సందర్భాలు అనేటువంటిది మన వీడియో ఇంతకుముందు చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎన్డిఎల్పిఎంజి అనే కోడ్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఎన్ చూడండి ఇక్కడ ఎన్ ఎన్డిఎల్పిఎంజి అనే కోడ్ గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు ఈజీగా మనం అయితే ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఎన్ అంటే నౌన్స్ ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు డి అంటే డిసీస్ ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు ఎల్ అంటే లాంగ్వేజెస్ ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు పి అంటే ప్రనౌన్స్ ముందు ప్రాపర్ నౌన్ కావచ్చు ప్రనౌన్స్ కావచ్చు ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు ప్రాపర్ నౌన్ అంటే నౌన్ అది ప్లేస్ నేమ్ కావచ్చు పర్సన్ నేమ్ కావచ్చు లేకుంటే ఐ వై యూ దే హీ సీట్ అనేటువంటిది కావచ్చు వీటి ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ ఉపయోగించరాదు ఎం అంటే మీల్స్ ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు జి అంటే గేమ్స్ ముందు ఎలాంటి ఆర్టికల్ను ఉపయోగించరాదు అదే రకంగా ఎస్ అంటే స్పోర్ట్స్ 
ఎలాంటి ఆర్టికల్ ను ఉపయోగించరాదు ఈ రకంగా మనము వన్ బై వన్ అంటే ఆర్టికల్ ఉపయోగించని సందర్భాల గురించి ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకున్నాం అనేటువంటి ప్రయత్నం అయితే చేసాం మొదటిసారి వీడియోని చూసినట్లయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ అయితే ఇచ్చుకోండి అదేవిధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీల తంబు సింబల్ పైన ప్రెస్ చేసి లైక్ ఇవ్వండి మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్గా ఉంటే తప్పకుండా మరికొన్ని వీడియోస్ చేయండి అనేటువంటిది కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్